హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి వెల్కమ్ టు సాధన డిజే క్లాస్ మిత్రులారా ఈరోజు మనం పదవ తరగతిలో పదిహేనవ పాఠం వలస పాలిత ప్రాంతాలలో జాతి విముక్తి ఉద్యమాలు వలస పాలిత ప్రాంతాలలో జాతి విముక్తి ఉద్యమాలు నేషనల్ లిబరైజ్డ్ మూమెంట్స్ ఇన్ కాలనీస్ అనే ఈ టాపిక్ గురించి మనం చర్చిద్దాం ఇది ప్రధానంగా చైనాలో నైజీరియాలో వియత్నంలలో వలస ప్రాంతాలకు వ్యతిరేకంగా జాతి వి విముక్తి ఉద్యమాలు ఆయా దేశాల్లో ఎలా జరిగాయి అనే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎస్పెషలీ వీ కెన్ టేక్ చైనా వియత్నం నైజీరియా దే వర్ ఫైట్ అగెనిస్ట్ ద కాలనీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేరియస్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ దిస్ ఈజ్ ద డిస్కసింగ్ పాయింట్ టుడే ఓకే ముందు చైనా గురించి మనం చర్చిద్దాం చైనా అనేది మన పక్కనే ఉండే ఒక దేశం ఇరవైవ శతాబ్దం ఆరంభం నాటికి అట్ ద స్టార్టింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ట్వంటీత్ సెంచురీ చైనాను మంచు డైనాస్టీ పరిపాలన చేసేది మంచు డైనాస్టీ మంచు వంశం అనేది ఇరవైవ శతాబ్దం ఆరంభం నాటికి చైనాను పరిపాలన చేస్తూ ఉండేది మరి ఈ మంచు డైనాస్టీలో ఉండే రాజులంతా కూడా వలస పాలకుల యొక్క ఒత్తిళ్లకు తల ఒగ్గి వలస కాలనీలను ఆ వలస పాలకుల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఒక బలహీనమైన రాజులుగా దే వర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ పవర్లెస్ కింగ్స్ వాళ్ళు బలహీనమైన వాళ్ళుగా ఉండి చైనాని పరిపాలన చేస్తూ ఉండేవారు ఎవరు మంచు డైనాస్టీ కింగ్స్ అనమాట మంచు వంశానికి చెందిన రాజులు మరి ఇలాంటి తరుణంలో చైనాలో ఒక గొప్ప నాయకుడి యొక్క పరిపాలన వచ్చింది గొప్ప పరిపాలకుడు వచ్చాడు ఆయనే సన్యట్ సేన్ ఎవరండి సన్యట్ సేన్ ఆయన పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ఆయన యొక్క జీవితకాలం సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సన్యట్ సేన్ హీ వాజ్ ద గ్రేట్ లీడర్ అనేకమైన ఆదర్శవాద ఆలోచనలతో చైనాలో ఉండే సమస్యలని సమస్యల నుంచి చైనాను బయటికి తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన వచ్చాడనమాట సో ఈయన టైంలోనే పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో చైనా గణతంత్ర రాజ్యంగా ఆవిర్భవించింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరి టైంలో అంటే పన్ సన్యట్ సేన్ టైంలో పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో చైనా గణతంత్ర రాజ్యంగా ఆవిర్భవించింది చైనా ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ రిపబ్లికన్ స్టేట్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ సన్యట్ సేన్ అలాగే ఇతడు చైనాలో ఉండే పురాతనమైన పద్ధతుల్ని ఆచారాలని వీటన్నిటినీ కూడా మార్చివేసి మోడా విధానాలని మార్చివేసి ఆధునిక విధానాలను తీసుకురావటం జరిగింది అందువలన ఇతను ఏమంటారంటే ఆధునిక చైనా నిర్మాత హీ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ మోడ్రన్ చైనా ఆధునిక చైనా నిర్మాత అని ఎవరిని పిలుస్తారు అంటే సన్యట్ సేననే ఈయన అధికారంలోనికి వచ్చేటప్పటికి చైనాలో అనేకమైన సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ సమస్యలన్నింటినీ కూడా పరిష్కరించడానికి ఒక నూతన కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తాడు హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏ న్యూ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ టు రిమూవ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ చైనా మరి ఆయన ఏర్పాటు చేసిన నూతన కార్యాచరణ సిద్ధాంతంలో మూడు సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి త్రీ త్రీ థియరీస్ ఉంటాయన్నమాట ఆ న్యూ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్లాన్లో అవి ఏంటంటే సన్ మిన్ చూయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సన్ మిన్ చూయి సో సన్యట్ సేన్ ప్రవేశపెట్టిన నూతన కార్యాచరణ సిద్ధాంతంలో అంటే సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి నూతన కార్యాచరణ సిద్ధాంతాన్ని తీసుకొస్తాడు అందులో మూడు ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ ఈజ్ సన్ మీన్ చూయి సన్ మీన్స్ నేషనలిజం మిన్ మీన్స్ డెమోక్రసీ చూయి మీన్స్ సోషలిజం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సన్ మీన్స్ నేషనలిజం మిన్ మీన్స్ ప్రజాస్వామ్యం చూయి మీన్స్ సామ్యవాదం సన్ అంటే జాతీయతాభావం మిన్ అంటే ప్రజాస్వామ్యం చూయి అంటే సామ్యవాదం సో సన్ అంటే జాతీయతావాదం అంటే చైనా ప్రజల్లో జాతి భావాన్ని నింపాలి చైనాను పరిపాలన చేస్తున్న వలస పాలకుల్ని ఈ దేశం నుంచి తరిమివేయాలి అనేది సన్ యొక్క అర్థం టు రిమూవ్ ద కొలినల్ రూలర్స్ ఫ్రమ్ ద చైనా to want to establish national feelings among the public in china 
సో చైనా ప్రజల్లో జాతీయత భావాల్ని చైనా పట్ల భక్తిని పెంపొందించాలి అనేది ఈ సన్ యొక్క అర్థం ఇక రెండోది మిన్ మిన్ అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏర్పరచాలి ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచాలి టు ఎస్టాబ్లిష్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ ఇన్ చైనా దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జోన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక చూయి చూయి అంటే సామ్యవాదాన్ని ఏర్పరచాలి చైనాలో చైనాలో ఉండే పరిశ్రమలు జాతీయం చేయాలి భూ సంస్కరణలు తీసుకురావాలి ప్రైవేటు విధానం ఉండకూడదు ఆస్తి అంతా ప్రజలదే అనే సామ్యవాద భావాన్ని చైనాలో ఏర్పరచాలి దాన్నే చూయి అంటారు టు ఎస్టాబ్లిష్డ్ సోషలిస్ట్ రూల్ అండ్ సోషలిస్ట్ థీరీస్ అండ్ సోషలిస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ చైనా దట్ ఈస్ కాల్డ్ చూయి సో సన్ మిన్ చూయి ఈ మూడు సిద్ధాంతాలని తీసుకువచ్చిన వాడు సన్ ఎట్ సేన్ ఎవరండి తీసుకొచ్చారు సన్ ఎట్ సేన్ అయితే ఇతడు కొంత ఆధునిక భావాలు కలిగిన వ్యక్తి కానీ అప్పటికే చైనా వార్ లార్డ్స్ యుద్ధ ప్రభువుల నియంత్రణలో ఉంది వార్ లార్డ్స్ అంటే స్థానిక సైనికుల మీద ఆజమాయిసి చలాయించేవారు సైనిక విధానాలు సైనిక బలగాలన్నీ వాళ్ళ చేతిలోనే ఉండేవి ఒక రకంగా భూస్వాములు యుద్ధ ప్రభువులు సర్వ సైన్యం వాళ్ళ చేతిలోనే ఉండేదనమాట అలాంటి వారిని యుద్ధ ప్రభువులు లేదా వార్ లార్డ్స్ అంటారు ఎంటైర్ చైనా దేవర్ డామినేటెడ్ ఇన్ చైనా చైనాని వాళ్ళు డామినేట్ చేస్తూ ఉండేవారు సైన్యాలు వాళ్ళ చేతిలో ఉండేవన్నమాట సో అందువలన వాళ్ళ యొక్క డామినేషన్ చైనాలో ఎక్కువగా ఉండడం వలన యుద్ధ ప్రభువులు యొక్క డామినేషన్ చైనాలో ఎక్కువగా ఉండడం వలన సన్ ఎట్ సేన్ ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి అయిపోయింది తను అనుకున్న లక్ష్యాలని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేకపోయినాడు సో ఇదే తరుణంలో మనకి ఒక కీలకమైన మూమెంటు చైనాలో వచ్చింది ఆ మూమెంట్ ఏమంటామంటే మే నాలుగు ఉద్యమం మే ఫోర్త్ మూమెంట్ సో మే నాలుగు ఉద్యమం ఏ దేశంలో వచ్చిందంటే చైనాలో ఏ నగరంలో స్టార్ట్ అయ్యిందంటే బీజింగ్ ఎందుకయ్యా స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే వెర్సైల్స్ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు చైనా అనుగుణంగా లేవు యాక్చువల్గా చైనా గెలుపొందిన రాజ్యమైన బ్రిటన్ పక్షాన ఉన్న జపాన్ గెలుచుకున్న చైనా ప్రాంతాలని తిరిగి చైనా వాళ్ళు పొందడంలో విఫలమయ్యారు కాబట్టి ఆ వెర్సైల్స్ నిర్ణయాన్ని ప్రొటెస్ట్ చేసి చేయడం జరిగింది ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద మే ఫోర్త్ మూమెంట్ టు ప్రొటెస్ట్ ద వెర్సైల్స్ డెసిషన్స్ దట్స్ వై స్టార్టెడ్ మే ఫోర్త్ మూమెంట్ మే ఫోర్త్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ ఇన్ చైనా పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మే నాలుగో తేదీన చైనాలో మే ఫోర్త్ మూమెంట్ అనే స్టార్ట్ అయింది ఏ నగరంలో విచ్ సిటీ బీజింగ్ ఎందుకు ఈ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయిందంటే టు ప్రొటెస్ట్ ద డెసిషన్స్ ఆఫ్ వెర్సైల్స్ కాన్ఫరెన్స్ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అనంతరం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన వెర్సైల్స్ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలని వ్యతిరేకించాలి ప్రొటెస్ట్ చేయాలి అనే ఉద్య అనే ఉద్దేశంతో మే ఫోర్త్ మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సార్ ఇది ఒక ముఖ్యమైనది మే ఫోర్త్ మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జోన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత విషయానికి వస్తే మనకి చైనాలో ఆజమాయిజి కోసం పరిపాలన కోసం రెండు పార్టీల మధ్య పోటీ ఏర్పడుతుంది ఆ రెండు పార్టీలే బుయో మిండాంగ్ పార్టీ దీన్నే కేఎంటి అంటారు ఇంకొక పార్టీ చైనా కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఈ రెండు పార్టీల మధ్య నువ్వా నేనా అనే పోర్ నడుస్తుంది కానీ మొదటి దశలో బుయో మిండాంగ్ పార్టీయే చైనాలో ఆజమాయిసి చాలా ఇస్తుంది సో ద టూ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫైట్ ఎగినిస్ట్ టు రూల్ ఎంటైర్ చైనా దట్ ఈస్ గుయో మిండాంగ్ అండ్ కమ్ చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సరే గుయో మిండాంగ్ పార్టీ చైనా తొలి దశలో చైనాలో కొంచెం ప్రాబల్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే సన్ ఎట్ సేన్ పోయిన తర్వాత సన్ ఎట్ సేన్ భావనలకు అనుగుణంగా గుయో మిండాంగ్ పార్టీ సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి గుయో మిండాంగ్ పార్టీ ప్రధానంగా నాలుగు అవసరాలను గుర్తించింది ప్రజలకి ద గుయో మిండాంగ్ పార్టీ ఐడెంటిఫై ఫోర్ నీడ్స్ ఫర్ పబ్లిక్ దట్ ఈస్ ఒకటి కూడు గొడ్డ ఇల్లు రవాణా ఫుడ్ క్లాత్ హౌస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద గుయో మిండాంగ్ పార్టీ ఐడెంటిఫైడ్ ఫోర్ నీడ్స్ ఫర్ ద పబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా దట్ ఈస్ ఫుడ్ క్లాత్ హౌస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈ నాలుగు ప్రజలకు అందించాలి అలాగే చైనా ప్రజలకు ఉండే అనేక రకమైన సమస్యల్ని నిర్మూలించి వలస పాలకుల్ని ఈ దేశం నుంచి తరిమివేయాలి అనే ఉద్దేశంతో చైనాలో ఈ గుయోమెండాంగ్ పార్టీ అధికారంలోనికి వచ్చింది 
under the leadership of Chiangu Kaishek. Chiangu Kaishek, one of the eminent leader in Guyomindang party. So Guyomindang party, Naikulo, Wakanaikudu, Chiangu Kaishek, Athani Netrutolo party, Adikaran Lon Kochindi. So Chiangu Kaishek, Okrakanga Manchuade, Abide Baval Kalina Vikte. It had Akanga, China, and Sainika de Sanga, Marathadani Pratnal Jesad. Very, very important point. He tried to China modified as a armed forces country. Sainika de Sanga, China and Marathadanki, E. Chiangu Kaisek and Evicti Pratnal Jesad. Alagi, Pradalanta Koda, China Lunde, Pradalanta Koda Yakam Kavali. Walanta Koda Yakamayi. Sahajatanga Walanta Koda Yakamayi. Kalisi Paniche is a Alavatan Pempo Ninchkovali, Ani Yatriche Ped and Mat. Havuru Chiangu Kaishe Pradhananga Yatariyaka Mola and Nikoda Patana Prantali related Gauntai Patana Prantali developing me the focus pitted Patana Prantalo Karmagarali airport me the focus pitted Kani karmically Yaka Sanche Mani Machpenat Karmagaral airport change at Gani and the Lopaniche is a karmically Sari in a Panigantal Tis crowd working hours. Karmical cows remain a Saukarial Kalpinchidum low. Karmical cows remain a Vathanali Ivadum low. Behemani Kalpinchidum low. Chiangu Kaishek Venak Badad Okarakanga Avishal Mata Padi Penad Patana Pranta low. Maja Targeti Patana was Luga Pillow Bade Varu Varine Shiavo Shiavo Shiving. Very, very important. Shiavo Shimin. This is the textbook. This is the important CIO Simin. This is the first time. 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 This is the the Pradalki Avagan Kalpinchnolo Kelak Patra Posinche. Alanti the most important university, very, very important. Peking University, established in nineteen ninety two in China. China low, Pantumidu on the Rendulo, Peking Visva Vijala in Praramo in the to promote modern feelings among the public in China. Public law, Adanika Bavalo, Adanik Vedana, promote Chetam law, Yelanti University, Lu schools, Kelak Patra Posinche. They played very important role, schools and universities, to promote modern ruling, modern theories, modern ideology in the China public. Either Pradhananga, Mahilal Nisamskarin Chali, Mahilal Samashil and Tier Chali, and Anukunad Chiango Kaishe. Yet in a time law, Mahilal ki koni suchun le chas tar koni alavat le chipta dun mata. Yendu ko mahilalu samajam lo manchaga vandali ante pati vrityanga vandali. Ropam me da drushti petali. Mata sarigga vandali. Mahilalu pani chayali. Ardo hi nandi. So ina four principles ho mahilal ko sum introduce chase arandi. He introduced four principles. To empower the women, to develop the women, that is chastity, chastity, that is first one, pati vrachinga undal mahilalu. And second one, appearance, mahil yaka, and the chandal me the pradhani te valvalu. And speech, val mat baagundali, and they were work, val yaka pani koda baagundali. Very, very important, my dear friends. Mahilalu pati vrachyamu, ropamu. Mata, Pani, in all go correct, undali, and a Vidana and Prothinchen or whatever and take. Chiangu Kaisek, very, very important. Chiang Kaiseku, wheat me the Dristipetaliani, Ekuga would be stud. So Kani, Chiangu Kaiseku Koda, in the Kate, Guyomindang Fati, final key, final ga, failure in the. In the failure in the China lo and take, China lo, Yakropa the peace crowd on low failure in the. China Pradalo National Rajani this crowd on low failure in the Guyomindang party was failure. Why failure in Chindindi? So Elanti Samyolo, China Communist Party, Punjukundi. Apatake China Communist Party start a pendi. China Communist Party was established in nineteen hundred twenty one. Pandamundan the Lirava Yagatwa Southrolone, China Communist Party start a very, very important. Kakpote Chever Coaches are key Guyomindang party. Japan, China, Bubagal made Dadu Chestundi. A Dadu Arikatadamlo, Guyomindang party, wife will in Chentundi. 
Japan attacked, attacked to China in 1937. But the Guomindang party was failed to attack uh, China, uh, to stop the China attacks, uh, sorry, to stop the Japan attacks. Japan yaka dadul ni trippi kotted on lo Guomindang party fail hai pende China lo. So, ilanti samiyam lo China lo lead thies kuna party, China communist party. China communist party lead thies kuntundi. China communist party supported ga kominter nuntundi. Kominter na ne di samiwada ni prapanch desa lo vyapti chaita ni kya arpari na vaka samstha. Comintern organization was started in 1918. Very important. Comintern organization was started in 1918. A party, a Comintern organization, Stapkolo, Wako, Nako Mukhe Maina, Naik Reverend Lenin. Lenin was uh, played a very eminent role to establish a Comintern organization in 1918 March. So, this Comintern organization is China Communist Party supported. So, that's why China Communist Party is not supported. China China Communist Party is not supported. Mao Zedong, very eminent leader. One of the eminent leaders in China Communist Party. He was the leader of former movements, peasant movements in China. This is the Jiang Xi Parvatalo, Jiang Xi Parvatalo, Taladach Kunadu. Secret Gay Nuna, Dakuna, Jiang Xi Parvatalo. In the country, Guyomindang party, Pratikar and Teach Kodani Dadil Chest on the Anne. What Nanitni Kap, Odilisi. Raithul Nevantabit Muni. Padiatal Nervista, Poratal Nervista. The Nelangu March and are very, very important. China lo long march in Nerva inch in word Mao Zedong. Who was conducted long march in China? Mao Zedong. From 1934 to 1935, Dadapo Arvel mile travel chest. He traveled 6,000 miles along with the farmers of China. China lo farmers to Pandamundra Mopenal, Mopeidu, Santra lo long march in Nerva Hinchadu. Ever and day, ever Nerva Hincharu. Mao Zedong. Up to Akravarku, Chiangi Paravatal Varku Koda. So Akravarku Koda long march on Nero Hinchad. Chevar Koche Sariki, Waka Yavaru damnate Chayali, Yavari China Lundali and Edanic Samadichi, E. China Communist Party, Guillaume Mindang Party, Majavachana. Fight law, Chevarik China Communist Party, Vijum Sadis Sundi. Guillaume Mindang Party and Ed, Taiwan, Diviki, Matrame Parmit Motundi. Taiwan, Devi ke matra mein guyo mein naang paaye. Parimit maaye, yaa vathu China ki lead chase na party, China Communist Party. Chavarik pantho midi vandala nalafai tammu dhava saunthram lo, China anedi. Pradaswamiya ganatantra rajjenga avar bhevi chindi. Very, very important. Under the leadership of China Communist Party, Mao Jada, China was reformed. A democratic republican state in 1949. Very, very important. Pradaswamiya Siddhanta Almeda Ganatantra Pradaswamiya Rajenga China Pantomidwandala Nalafaito Mudalo Avir Bavinchindi. So Eka Jainalo and Eka Pradaswami Vidhanal Tiskra Bartai Paraival and Tailesaru 